हेलो डियर फ्रेंड्स मैं डॉक्टर संजय सारन एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी एस एम एस मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जयपुर आज हम मैनेजमेंट ऑफ कसिंग डिजीज के बारे में बात करेंगे कशिंग सिंड्रोम के बारे में हमने सुना होगा काफ़ी देखा होगा केसेस भी देखने को मिलते हैं हालांकि रेयर डिजीज़ है लेकिन अपने देश में कॉमनली कशिंग सिंड्रोम मिल जाता है जो कि मेनली एक्जोजीनस कसिंग सिंड्रोम अपने देश में मिलता है कसिंग सिंड्रोम होता है कॉन्स्टिलेशन ऑफ जो सिम्टम्स है पर्टिकुलरली सेंट्रल ओबेसिटी है मून फेस फेस मून फेस होता है जो सामने से देखने पर ईयर लॉब्स नहीं दिखते हैं पेशेंट के इसके अलावा पेपरी थिन स्किन हो जाती है पेशेंट की और साथ में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हो सकता है पेशेंट को ये सब फीचर्स मिला करके जो एब्डोमल स्ट्राइ कॉमनली देखते को मिलते हैं प्रोक्जिमल मसल वीकनेस होता है इन सब को मिला करके हम एक कॉन्स्टलेशन ऑफ फीचर्स जिसको कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं कशिंग सिंड्रोम दो तरह का होते हैं फर्स्ट एक्जोजीनस सेकेंड एंडोजीनस जो एक्जोजीनस है वो आउटर वर्ल्ड बाहर कुछ मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से होता है पर्टिकुलरली जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं दूसरा होता है एंडोजिनस एंडोजिनस कसिंग सिंड्रोम दो तरह का होता है ए डिपेंडेंट दूसरा ए इंडिपेंडेंट जो ए डिपेंडेंट है वो दो तरह का होता है पहला होता है एक्टोपिक ए सी सिक्रेशन से दूसरा होता है पिटूट्री से ए सी सिक्रेशन से जो यूजली पिटूट्री एडिनोमा होता है ए सी जिसको बोलते हैं जो ए इंडिपेंडेंट होता है उसमें एडिनल में ट्यूमर होता है जिससे कॉर्टिसोल सिक्रेशन होता है यूजली उसमें कोर्टिसोल के अलावा दूसरे हार्मोन्स भी आ, सिक्रेट होते हैं तो हम आते हैं कशिंग एंडोजिनस कशिंग सिंड्रोम में ए डिपेंडेंट पे जिसमें पर्टिकुलरली हम बात करें कशिंग डिजीज़ की जो होता है कशिंग डिजीज़ में ए सी होता है जो ट्यूमर होता है पिटूटरी में एडिनोमा जो सिक्रेट करता है ए सी टी ए सी टी ज़्यादा सिक्रेशन से पिटूट ये एडिनल पर एक्ट करेगा जिससे कोर्टिसोल हारमोन ज़्यादा निकलेगा ज़्यादा कोर्टिसोल निकलेगा तो उसकी वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट में होते हैं यूजुअली वो उसको हम कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं हम पर्टिकुलर मैनेजमेंट पे बात करेंगे इसमें तो फर्स्ट आता है डायग्नोसिस तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे जो डिस्क्रिमिनेटरी फीचर्स हमको लग रहे हैं पेशेंट के तो हम जाएंगे स्क्रीनिंग पे स्क्रीनिंग हम यूजली कर सकते हैं ऑन डी एस टी से जो कि ओवर नाइट लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है वन मिलीग्राम डेक्सामेथासोन की टेबलेट रात को ग्यारह बजे देंगे पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग आठ बजे फास्टिंग कॉर्टिसोल का सैंपल लेंगे अगर कॉर्टिसोल सब प्रेस्ड आता है लेस देन टू आता है या 1.8 आता है तो उसको हम मानेंगे कि टेस्ट नेगेटिव है नहीं है कशिंग सिंड्रोम अगर ज़्यादा आता है इससे फाइव से ज़्यादा आता है तो मान लेंगे कि इसको पेशेंट को कशिंग सिंड्रोम है और दूसरा इसके अलावा हम लेट्स लाइवरी कॉर्टिसोल ले सकते हैं लेट कॉर्टिसोल ब्लड कॉर्टिसोल ले सकते हैं सीरम कॉर्टिसोल ले सकते हैं लेट नाइट में और मिडनाइट इसके अलावा यूरिनरी कॉर्टिसोल हम 24 फोर आवर्स यूरिनरी कॉर्टिसोल भी ले सकते हैं देन हम आते हैं डायग्नोसिस पे कि कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन फिर उसके बाद में हम जाएंगे लोअर डोज डेक्सा मेथोसन सप्रेशन टेस्ट जिससे हमको ये पता लगेगा कि ए ये कन्फर्म है या नहीं है एल करने के बाद में हम जाएंगे एच डी पे जिसमें हाई डोज डेक्सामेथोसन सप्रेशन टेस्ट है उससे हमको ये लगेगा कितना सप्रेस हो रहा है ए सी कितना सप्रेस हो रहा है कॉर्टिसोल कितना सप्रेस हो रहा है अगर मोर देन 50 परसेंट सप्रेशन है तो इसका मतलब होता है कि पिटूटरी डिपेंडेंट है ए और अगर सप्रेशन नहीं है तो इसका मतलब हो सकता है कि एक्टोपिक सिक्रेशन हो रहा है ए का देन उसके बाद में जाएंगे हम इमेजिंग पे फर्स्ट डायग्नोसिस करेंगे वेदर इट इज़ एंडोजिनस और एक्जोजिनस सेकंड ये वेदर इट इज़ ए सी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ए सी डिपेंडेंट है तो ए सी लेवल होगा नौ बजे सुबह अगर हम फास्टिंग ए सी लेवल करेंगे बढ़ा हुआ आएगा ए सी डिपेंडेंट में और ए सी इंडिपेंडेंट है तो ए सी लेवल सप्रेस्ड होगा मे बी अनडिटेक्टेबल इस पर जाने के बाद इमेजिंग स्टडी पर जाएंगे जब हमको लगता है कि ए सी टी डिपेंडेंट है और ये पिटूटरी सोर्स है एच पे सप्रेशन हो रहा है ए सी का दैट मीन्स इट कैन बिकॉज ऑफ इट मे बी बिकॉज ऑफ पिटूटरी तो पिटूटरी है तो हम एम आर पिटूटरी जाएगी एम आर आई पिटूटरी होगी डायनामिक पिटूटरी एम आर आई डिलेड फिल्म हमको डिलेड फिल्म में देखना है कि कितना ट्यूमर बहुत बढ़ना दिखता नहीं है लेकिन डिलेड फिल्म में आ जाता है डिलेड एनहेंसमेंट हो जाता है ट्यूमर का तो ये देखना है और ए सी बहुत ही नोटोरियस ट्यूमर होता है जो कि बहुत बहुत कम दिखता है बहुत स्मॉल साइज होता है माइक्रोडिनोमा यूजली फाइन मिलता है जो कि अराउंड 85 टू 90 परसेंट केसेज में होता है मैक्रोडिनोमा बहुत कम 10 परसेंट या इससे भी कम केसेज में होता है 
ज़्यादातर स्टडीज़ में देखा गया तो माइक्रोडोनोमा मिलता है या फिर ट्यूमर मिलता नहीं है पिटूटरी के अंदर ऐसा होता है और फिर हम आते हैं मैनेजमेंट पे कि भाई ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका सो so, ट्रीटमेंट इसमें डिवाइड किया गया फर्स्ट होता है पिटूटरी सर्जरी सेकेंड वन होता है मेडिसिन मेडिसिन इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दो तरह का होता है एक तो पिटूटरी बेस्ड कि हम पिटूटरी को टारगेट करेंगे दूसरा होता है एडिनल बेस्ट कि एडिनल को टारगेट करेंगे तीसरा होता है एडिनल सर्जरी कि बायोलेटर एडिनल एक्टोमी कर देते हैं तो यूजुअली जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है पिटूटरी सर्जरी पिटूटरी सर्जरी पहले ट्रांसक्रेनियल करते थे लेकिन आजकल फॉर लास्ट ट्वेंटी थर्टी ईयर्स हम टी एस एस करते हैं ट्रांस स्पिनोडल सर्जरी करते हैं पिटूटरी का जो कि बहुत ही बहुत ही माइनर इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर नोज के थ्रू हम जाते हैं और जस्ट सेला को ब्रेक करके पिटूटरी को निकालते हैं पिटूटरी का जो ट्यूमर होता है उसको निकालते हैं पिटूटरी सर्जरी हम दो तरह से करते हैं पहला है एंडोस्कोपिक दूसरा है माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पिटूटी सर्जरी में हम ट्यूमर को देख सकते हैं डेफ्थ परसेप्शन कर सकते हैं एंडोस्कोपिक में क्लियरली पैनॉर्मिक व्यू आएगा लेकिन डेफ्थ परसेप्शन नहीं होता है एंडोस्कोपिक बेटर होता है माइक्रोस्कोपिक से आजकल ज़्यादातर पिटूटी सर्जरी एंडोस्कोपिक तरीके से होता है टी जो ट्रांसिसपेनोडल पिटूटी सर्जरी होती है तो पिटूटरी सर्जरी होने के बाद में जब हम ट्यूमर को निकाल देते हैं उसके बाद में हम चेक करते हैं दोबारा से कि वेदर की रिकरेंस है परसिस्टेंट है या नहीं है कशिंग कि हमने डिजीज़ को निकाल दिया बर्डन कम कर दिया पूरा ख़त्म कर दिया है या फिर अभी स्टिल कुछ ट्यूमर है वहाँ पे तो इसके लिए हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए ट्यूमर को भेजते हैं तो अगर उसमें सेल्स में कुछ पिटूटरी सेल्स कंप्रेस्ड आते हैं ट्यूमर सेल्स आते हैं दैट मीन्स हमने ट्यूमर को निकाला है दूसरा फिर हम चेक करेंगे डे थ्री पे कोर्टिसोल लेवल मॉर्निंग कोर्टिसोल लेवल अगर डे थ्री पे लेस दिन सिक्स या लेस दिन फाइव आता है तो इसका मतलब पेशेंट रिमिशन में चला जाएगा इजीली पेशेंट रिमिशन में है हमने ट्यूमर निकाल दिया बर्डन डिजीज बर्डन हमने ख़त्म कर दिया बिल्कुल भी लेकिन अगर ज़्यादा आता है इसका मतलब ट्यूमर कुछ रह गया है और दूसरा जो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है हमारे एंडोस्कोपिक जो टी करते हैं उससे उससे भी हमको ट्यूमर क्लियर दिख जाता है तो उससे हम ट्यूमर निकाल सकते हैं तो ये दो प्रोसीजर यूजुअली आजकल हम करते हैं पिटूटी एडिनोमा निकालने के लिए लेटर ऑन फिर अगर रिमिशन में पेशेंट चला गया है तो क्या हम पेशेंट का अगेन क्वेश्चन ये रहेगा कि वेदर आई एम क्योर और नॉट तो ये ये तो कशिंग में एक्चुअली ये तो बिल्कुल कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि आप क्योर हो गए हो वो तो सब लेटर ऑन फॉलोअप करना पड़ता है पेशेंट को आफ्टर थ्री मंथ्स फॉलोअप करेंगे देन आफ्टर सिक्स मंथ्स फॉलोअप करेंगे फिर उसके बाद में ईयरली एनुअल फॉलोअप करेंगे हम पेशेंट का इसके लिए फॉलोअप हम ऑन डी से भी कर सकते हैं या फिर यूनिटी फ्री कॉर्टिसोल से भी कर सकते हैं या फिर लेट नाइट स्लाइबर कॉर्टिसोल से भी कर सकते हैं ईयरली फॉलोअप रहेगा पेशेंट का अब दूसरी बात यहाँ आती है कि अगर हमने पेशेंट का सब कुछ ठीक किया लेकिन पेशेंट का परसिस्टेंट है या फिर रिकरेंस हो गया उसका तब हम क्या करेंगे तो ऐसे टाइम पर जब सेकेंड लाइन थेरेपी भी जाएंगे फिर हम सेकेंड लाइन थेरेपी में हम कर सकते हैं रिपीट पिटूटी सर्जरी कर सकते हैं या फिर बायोलेट्रल एडिनलेक्टोमी कर सकते हैं यूनिलेटर एडिनलेक्टोमी भी कर सकते हैं या फिर मेडिकल मैनेजमेंट तो इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है इस दिस इज़ ग्रे एरिया अब इसमें क्या करना है अभी हम एक एक करके देखिए फर्स्ट हम जाते हैं रिपीट पिटूटरी सर्जरी पे रिपीट पिटूटरी सर्जरी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपने देखा परसिस्टेंट ट्यूमर विद इन वन वीक या वन वीक के बाद में आप दोबारा से रिपीट पिटूटी सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकाल सकते हो लेकिन इसमें सक्सेस के चांसेस तभी ज़्यादा हैं जब हिस्टोपैथोलॉजी में पहले आपने सर्जरी की थी उसमें ट्यूमर है हिस्टोपैथोलॉजी कंफर्म करता है कि आपने ट्यूमर निकाला तब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है सक्सेस के अगर हिस्टोपैथोलॉजी में ट्यूमर नहीं आता है तो रिपीट पिटूटरी सर्जरी के चांसेस सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में अगेन न्यूरोसर्जन को हाफ हाफ पिटूटरी निकालना होता है जो पिटूटरी हाइपोफाइसिक्टोमी उसको करना होगा हाफ या फिर हो सकता है उसको टोटल पिटूटरी निकालना पड़ेगा अगर डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट और इस कंडीशन में अगर दोबारा से अगर रिपीट पिटूटरी सर्जरी करते हैं उसमें अगर ट्यूमर निकल जाता है ट्यूमर क्लियरली डिफाइन होता है निकल जाता है तो दैट इज़ बेस्ट रिपीट पिटूटरी सर्जरी के रिजल्ट सक्सेस रेट होती है अराउंड फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट होती है रेंज होती है कि टेन टू एटी परसेंट तक का लेकिन फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट सक्सेस रहती है यूजली अच्छे सेंटर पर पिटूटरी सर्जरी हमेशा अच्छे जो डेडिकेटेड पिटूटरी सर्जन है उससे होनी चाहिए एक्सपीरियंस पिटूटरी सर्जन से और अच्छे सेंटर पे होना चाहिए जो इन्हीं सर्जरी के लिए डेडिकेटेड होता है वहीं पे अब दूसरी बात ये आती है पिटूटी सर्जरी के रिस्क क्या रहेंगे अब दोबारा पिटूटी सर्जरी करते हैं उसके चांसेस अभी एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं
डैमेज हो सकता है जो कि ऑप्टिकाइजमा हो सकता है विजुअल उससे विजुअल अपरेटस डैमेज हो सकता है या फिर आपको लेटरन मैनिंजाइटिस हो सकता है ये उसके जो क्लिनिक फीचर्स होते हैं उसमें अगर आपने पिटोट्री निकाला ज़्यादा तो उससे हाइपोपिटोट्रिज्म हो सकता है मेनली ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बाकी तो डायबिटीज इंसिपिडस है जो कि कॉमनली देखने को मिलता है ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है टेम्पररी बहुत कम होता है यूजली परमानेंट होता है कई बार देखा गया कि ऐसा ही ए भी हो जाता है सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट ए सिक्रेशन ये भी हो सकता है इसमें अभी इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे कि कम से कम कॉम्प्लिकेशन और सर्जरी पिटोटी सर्जरी रिपीट हमने किया है वो सक्सेसफुल रहे तो इस चीज़ के लिए हमको आई करना चाहिए पहले कि भी हमने पहले जो ट्यूमर निकाला था अगर वो ट्यूमर उसमें नहीं आया है स्टोपैथोलॉजी में तो इसका मतलब कहीं कुछ मिस हुआ हमसे तो आई करना चाहिए उसी टाइम पर आई पी की सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी होती है ऐसे टाइम पर कई स्टडी में देखा गया कि हंड्रेड परसेंट सेंसिटिव सेंसिटिविटी तक पहुंच जाती है इसकी सेंसिटिविटी कुछ स्टडी में ये फिफ्टी परसेंट बस ओवरऑल फिफ्टी परसेंट सेंसिटिविटी रहती है आई की जब हम पिटोटी सर्जरी करने के बाद में रिपीट पिटोटी सर्जरी प्लान करते हैं तब अगर आई में लेटरलाइजेशन होता है अच्छा ए है तो उस टाइम पर अगर हम सर्जरी करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं बेटर रहते हैं रिजल्ट उसके अभी हमने पिटोटी सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशन देखा ये सब है अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं एडिनल सर्जरी एडिनल सर्जरी यूजुअली बायोलेटरल एडिनलेक्टोमी करते हैं सिंगल एडिनलेक्टोमी यूनिलेटरल भी किया है कुछ स्टडी में लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है इसलिए बायोलेटरल ही प्रेफर करते हैं अब बायोलेटरल एडिनलेक्टोमी दोनों एडिनल निकाल देते हैं यूजुअली लेप्रोस्कोपिकल करते हैं अब इसमें भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं भाई विस्ट्रा है स्प्लिन लीवर इनको डैमेज हो सकता है जो भी हम निकालते हैं और अगर दूसरे ब्लड वेसल्स वगैरह इनको डैमेज हो सकता है इसकी वजह से ये सब कॉम्प्लिकेशन्स होते हैं इसके लेकिन यूजुअली आजकल सेफ रहता प्रोसीजर एडिनल सर्जरी बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं मानते हैं आजकल क्योंकि बहुत अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन होते हैं गैस्ट्रो सर्जनस होते हैं एंडोक्राइन सर्जनस होते हैं तो वो क्लियरली हो जाता है अभी इसके लेटर ऑन क्या कॉम्प्लिकेशन है कि एडिनल सर्जरी कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि लाइफ लॉन्ग पेशेंट को आपको ग्लूकोकॉर्टिकोड्स देना होगा लाइफ लॉन्ग रिस्क रहेगी पेशेंट को एडिनल क्राइसिस में जाने का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेव कॉम्प्लिकेशन नेल्सन सिंड्रोम नेल्सन सिंड्रोम होता है पिटूटरी जो एडिनोमा है उसका प्रोग्रेशन होगा साइज बढ़ेगा ए बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा उससे जिसकी वजह से डार्कनिंग ऑफ स्क्रीनिंग हो जाएगा दूसरा अगर पिटूटरी ट्यूमर का साइज बढ़ेगा तो उससे लेटर ऑन विजुअल जो सिम्टम्स आने लगेंगे ऑप्टिकाइजमा और विजुअल अपरेटस कंप्रेस्ड होगा उससे पिटूटरी है जो पिटूटरी खुद पिटूटरी कंप्रेस्ड हो जाएगी उससे जिसे लेटर ऑन पेन हाइपोपिटूटिज्म हो जाएगा फिर से तो हाइपोपिटूटिज्म लेटर ऑन इसमें होता है नेल्सन सिंड्रोम में अब यही है कि नेल्सन सिंड्रोम कितने लोगों में होता है नेल्सन सिंड्रोम यूजली टाइम के साथ प्रोग्रेस करता है टाइम के साथ शुरू में इनिशियली कुछ नहीं होगा लेकिन दो साल पर हम देखेंगे दो साल में 30 परसेंट केसेज में होगा पाँच साल पे 40 परसेंट केसेज में होगा ज़्यादातर जो स्टडी हुई उन्हें मैक्सिमम देखा गया है फोर्टी फिफ्टी परसेंट केसेज में ही नेल्सन सिंड्रोम होता है लेकिन वो लेटर ऑन आफ्टर सात आठ साल बाद में होता है तो ये भी एक प्रोसीजर जो हम कर सकते हैं लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन नेल्सन सिंड्रोम है जो कि पिटूटी ट्यूमर का साइज बढ़ जाता है आगे उससे कॉम्प्लिकेशन होता है तो इधर भी कॉम्प्लिकेशन उधर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है अब तीसरा था मेडिकल थेरेपी मेडिकल थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं मेडिकल थेरेपी में पहला है पिटूटी टारगेटेड थेरेपी पिटूटी टारगेटेड थेरेपी हमारे पास में जो भी है वो तो पहले कैबरगोलिन है कैबरगोलिन जो देते हैं हम लोग उससे थोड़ा अगर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ए सी पे इसके तो डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं तो वो थोड़ा काम करेगा लेकिन इसके सक्सेस रेट बहुत कम है लेस देन टेन परसेंट सक्सेस रेट है दूसरा होता है पैसीरोटाइड पैसीरोटाइड है कि सोमेटोस्टोटिन रिसेप्टर फाइव एनालॉग तो इसके रिजल्ट बेटर है इससे कैबरगोलिन से लेकिन इसका भी रिजल्ट ट्वेंटी परसेंट सक्सेस रेट इससे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी लेकिन इसको हम एज ए ब्रिजिंग थेरेपी यूज़ कर सकते हैं कि लेटर ऑन हम प्लान करें कि हमको रिपीट पिटूटरी सर्जरी करना है या फिर बायोलेटल एडिनलेक्टोमी करना है इसके लिए हम इसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देना बहुत मुश्किल रहता है और लाइफ लॉन्ग इसके रिजल्ट्स भी जहाँ ट्वेंटी परसेंट ही है तो लाइफ लॉन्ग चलने से भी कुछ नहीं होने वाला तीसरा मेडिसिन अभी जो आया हुआ था टीमाजोलामाइड यूजली मेलिग्नेंट पिटूटी एडिनोमा में यूज़ करते हैं एशीटेजोमा में भी यूज़ किया है मिक्स रिजल्ट है अभी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है इसके ऊपर एसीटेजोमा में फिर हम आते हैं एडिनल टारगेटेड मेडिकल थेरेपी एडिनल टारगेटेड मेडिकल थेरेपी में हमारे पास में है केटोकोनाजोल जो फर्स्ट लाइन थेरेपी में केटोकोनाजोल यूज़ करते हैं सक्सेस रेट अच्छा है अप टू फोर्टी परसेंट केसेस में सक्सेस रेट है अगेन लाइफ लॉन्ग थेरेपी देना पड़ता है एडवर्स इफेक्ट
लीवर फंक्शन टेस्टिंग करना पड़ेगा आपको टाइम टू टाइम क्योंकि हेपेटाइटिस हो सकता है इससे ये सब एड्रेस इफेक्ट है इसका दूसरा आता है मेटीरोपॉन मेटीरोपॉन भी हम यूज़ करते हैं लेकिन मेटीरोपॉन बहुत मुश्किल से है यू में भी इसको लेने के लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है तो मेटीरोपॉन का भी बहुत अच्छे वो नहीं है दूसरा तो माइट्रोटेना तो ये एडिनोलाइटिक होता है यूजुअली एडिनल कार्सिनोमा में यूज़ करते हैं इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा टॉक्सिक होता है ये सब सो so, मेडिकल थेरेपी हम एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दे सकते हैं एज ए ब्रीजिंग थेरेपी कि भाई जब हमको डिसाइड करना है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए वेदर इट शुड गो फॉर एडिनल सर्जरी और शुड गो फॉर पिटोटी सर्जरी रिपीट पिटोटी सर्जरी अब जो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो वही है कि दोनों के एड्रेस इफेक्ट देखो सक्सेस रेट देखो तो उस पर देखना पड़ेगा हमको क्या कर सकते हैं हम मिला जुला है सबका पिटूटरी सर्जरी आजकल लोग रिपीट पिटूटरी सर्जरी प्रीफर करते हैं पिटूटरी सर्जरी क्योंकि आप ट्यूमर बर्डन निकाल रहे हो पेशेंट की और एडिन इसलिए करते हैं कि आपने क्योर कर दिया पेशेंट को पेशेंट पूछेगा सर एम आई क्योर और नॉट तो एडिनल सर्जरी आपने एडिन कर दिया दैट मीन्स यू कैन से इजीली कि हमने आपका क्योर कर दिया है लेकिन वो ये आपको लाइफ लॉन्ग स्ट्रॉइड थेरेपी पर रहना पड़ेगा और दूसरा उसका नेल्सन सिंड्रोम हो सकता है तो ये सब पेशेंट प्रोफाइल पर इन्वेस्टिगेशंस पे और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स पे एक्सपीरियंस सर्जन पे इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए कंट्रोवर्सी है अभी कुछ न्यू मेडिकल थेरेपी भी आ रही है और बाकी अभी तक तो एडिनलेक्टोमी और टीएसएस इन दोनों में ही डिसाइड करना होता है सर्जन को और पेशेंट को कि क्या करना चाहिए थैंक यू